Hujambo mtazamaji wa kipindi cha kodi kwa maendeleo. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Ni naye kukaribisha katika kipindi hiki naitwa Rachel Mkundai. Ungana nami tuwe sote mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Leo tunazungumzia wajibu wa mlipa kodi hasa katika kipindi hiki cha uwasilishaji wa ritani na malipo ya kodi katika mwezi huu wa Machi. Bwana Gabriel Mwangosi ni meneja wa huduma na elimu kwa mlipa kodi kutoka TRA anaeleza kwa kina wajibu wa mlipa kodi. Wajibu wa mlipa kodi umejengwa na misingi ya, 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 ya wajibu wa TRA ambao hiyo ni haki ya mlipa kodi. Sasa tunaenda kwenye hii sehemu ya kwanza ya mlipa kodi ambaye ye hajasajiliwa na mamlaka mapato Tanzania. Hayuko kwenye daftari la TRA. Hajasajiliwa kwenye ofisi zote zile za mamlaka mapato Tanzania. Yuko huko nje ana, ana ameanza shughuli zake au anafanya shughuli zake za kiuchumi ambazo bauzo yake kwa mwaka akiyatizama au katika kuyakadiria anaona kwamba haya yanapindukia au yanazidi e, shilingi mauzo ya shilingi milioni nne kwa mwaka sasa huyu e, sheria inamtaka aweze kujisajili na sheria a, tukifuata kama inavyoelekeza ni kwamba mtu yote ambaye anagundua au anajua kwamba mauzo yangu sasa a, sasa hivi biashara yangu imeshaanza na mauzo yangu yatapindukia milioni nne anatakiwa ajisajili na mamlaka ya mapato Tanzania. Amuombe kamishina aweze kumsajili na kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi ya nitini. Kwa hiyo namba ya utambulisho wa mlipa kodi ni lazima kwa mfanya biashara yote ambaye mauzo yake yanazidi shilingi milioni nne. Labda niseme kidogo kuhusiana na na mauzo yale ambayo afiki milioni nne. Wale wote ambao wafiki eh, mauzo yafiki milioni nne wale hawako kwenye sekta isiyo iliyo rasmi kwa hiyo wako kwenye sekta isiyo rasmi ambao wao wanatakiwa wapate e, vitambulisho vile vya vya mjasiriamali ambavyo mheshimiwa rais amevitoa na vinapitia e, mkondo ule wa, wa kuwa mikoa kwa wilaya pamoja na serikali za mitaa huko anaweza kapata hicho kitambulisho chake ambacho kinamsaidia yeye kuweza kufanya biashara na kumtambua yeye kwamba ni mfanyabiashara mdogo ambaye bado hayuko rasmi. Sasa kwa wale wote ambao e, mauzo yao yanazidi milioni 4 wao ni lazima wanawajibika wa, wa kujisajili na mamlaka ya eh, mapato Tanzania a, na wakapata hiyo namba ya utambulisho mlipa kodi. Sasa huo ni wajibu wa yule yule yote ambaye ambaye e, bado hajasajiliwa na mamlaka ya mapato Tanzania. Lakini kwa wale wote ambao wamesajiliwa na mamlaka ya mapato Tanzania wako kwenye orodha ya wafanyabiashara wa TRA na wao pengine wamwae lipa kodi uh, na kutokana na wajibu sasa huu ambao uh, wanatakiwa kutekeleza ni kuhakikisha kwamba wanatakiwa kuleta litani zao sasa tukizungumzia litani tunazungumzia kwenye mlengo ule wa, wa kodi ya mapato tunazungumzia kwenye mlengo wa kodi ya ongezeko la zamani vati tunazungumzia mlengo ule wa, wa, wa ushuru wa, wa, wa bidhaa excise duty kwa hiyo na, na na kodi zingine ndogo ndogo hizo ambazo eh, litani inatakiwa iwasilishe. Sasa tukianza na kodi ya mapato. Kodi ya mapato kwa mwezi huu ni ya msingi mno kwa sababu ndio muda ambao mlipa kodi anatakiwa alete litani yake ambayo itaonyesha makisio yake ya kodi kwa mwaka wote huu wa 2019. Lakini vile vile ni mdo muda wake wa kulipa kodi ya kipindi cha kwanza yani first installment ya ya kodi ya mapato. Kwa hiyo ndio kipindi hiki ambapo ikizidi kipindi hiki cha, cha, cha hii miezi mitatu kuanzia Januari mpaka Machi sasa hivi anakuwa umekuwa nje ya ya, ya ujatekeleza wajibu wako unaokustahili. Kwa hiyo natakiwa return hiyo ambayo tunaita statement of estimated tax payable inatakiwa iletwe au iperekwe kwenye ofisi za mamlaka mapato Tanzania na mlipa kodi aweze kulipa kodi yake ya kipindi cha kwanza. Ikumbuke kwamba kodi ya mapato eh, mtu akijikadiria mwenyewe au akikadiriwa inaweza kagawanywa katika mafungu manne, kipindi cha kwanza ambacho kinaanza Januari mpaka Machi, ndio hii kipindi hiki, na kipindi kingine cha pili kuanzia April mpaka June, na kipindi cha tatu kinaanza July mpaka Septemba, na kipindi cha mwisho kinaanza Oktoba mpaka Desemba. Lakini leo tunajikita kwenye kipindi hiki cha kwanza ambazo ni ni Januari mpaka Machi. Na ikumbuke kwamba sasa hivi tuko mwezi huu Machi na karibu tunaomaliza huu mwezi wa tatu. Na mwezi wa tatu sasa unabeba 
eh, wajibu wa mlipo kodi kuweza kuleta return yake ile ya makisio ya kodi ambayo anatarajia kuilipa katika mwaka huu wa 2019. Tunalisitiza hilo kwa sababu ni swala msingi ambao pale pale mtu ambaye atashindwa hata kulitekeleza basi litamletea adhabu pamoja na riba kwamba amekana hiyo fedha lakini vile vile kwa sababu ya kuleta return ile bidi ipate adhabu ambazo atatozwa kwa tu, kwa kuleta eh, return yake kwa muda unaotakiwa. Sasa tukienda kwenye kodi ya ongezeko la thamani. Kodi ya ongezeko la thamani inataka return zake zije kila mwezi. Sasa katika mwezi huu e, litani ya mwezi wa pili tarehe yake ya kuleta litani ni mnamo au kabla ya tarehe 20 ya mwezi huu wa tatu. Kwa hiyo mwezi huu wa tatu una litani hiyo una litani hiyo ya, ya kodi ya mapato na unakuwa na litani hii ya vati. Sasa litani ya vati yenyewe inatakiwa iletwe uh, mnamo au kabla ya tarehe 20 ya mwezi huu wa tatu. Kwa ni muhimu sana swala hili kwa wale wote ambao wameandikishwa kutoza vati ambao E, wanakusanya kodi ya ongezeko la thamani sasa wanatakiwa lete litani hii na na hata kama kwenye litani hapo hakuna malipo yote shadi na mtaka kwamba aweze kuleta hiyo litani iweze kuangaliwa kwa nini kwa sababu serikali ni mdau katika e, biashara yote ya mfanya biashara kwa hiyo kwa sababu serikali ni mdau katika biashara ya mfanya biashara kwa hiyo litani ni lazima iweze kuletwa sasa wajibu mwingine ambao ni wa muhimu zaidi nao kwa kipindi hiki hiki ni utunzaji sahihi wa kumbukumbu za biashara. Sasa utunzaji wa kumbukumbu sahihi za biashara unaendana unaenda sambamba na utekelezaji wa matumizi ya mashine za kielektroniki yani EFDs ambayo kila mmoja anatakiwa itumie. Ukiondoa wafanyabiashara wale ambao mawazo yao ni chini ya milioni 14, hao hawalazimiki kutumia uh, EFD. Lakini mtu yoyote yule, mfanyabiashara yoyote yule ambao mawazo yake yana zidi milioni 14 kuelekea huko juu ni lazima apate uh, anunue atumie mashine za kielektronik yani EFD. Kwa hiyo sasa ili kumbukumbu ziwe sahihi na ambazo zitakubalika na mamlaka mapato Tanzania na ambazo zitalaisisha ulipaji wa kodi. Na ikumbuke kwamba mtu yote ambaye anatunza kumbukumbu sahihi za kodi, kodi zake huwa analipa kodi kidogo kuliko yule ambaye atunzi kumbukumbu sahihi. Kwa sababu usipokumbuka utunza kumbukumbu sahihi itafikia wakati mwingi kwamba tutakuwa na kisia kodi yako na wakati wa kukisia kodi lazima tukisie kodi ya juu zaidi kwa sababu wewe utunzi kumbukumbu sasa kumbukumbu ni shahidi mwaminifu kumbukumbu ni nyaraka kumbushaji ambazo hizo ndio zitasimama kuweza kumsaidia mlipa kodi na hizo zitasaidia kwamba mlipa kodi alipe kodi yake sahihi inayomstahili na hivyo atalipa kwa wakati wajibu huu wa mlipa kodi unatengenezwa na haki zake Haki zake ambazo ndio wajibu wa TRA kuhakikisha kwamba huyu mlipa kodi anatekeleza wajibu wake vizuri TRA inawajibika kuweza kutoa huduma bora kwa mteja. Sasa huduma hii inaenda sambamba na elimu kwa mlipa kodi. Kama ilivyo ada mamlaka ya mapato Tanzania kupitia idara hii ya huduma na elimu kwa mlipa kodi tunawajibika kuweza kutoa elimu kwa mlipa kodi ikiwa ni pamoja na kutafasiri zile sheria ili mlipa kodi aweze kutekeleza majukumu yake hayo vizuri ya ulipaji wa kodi. Ifahamike kwamba swala hili la kodi ni swala la msingi na ni wajibu wa kila mtu yule ambaye ana kipato au anafanya shughuli zote zile za kiuchumi na wengine wale wote ambao hawana shughuli za biashara lakini wana uwezo wa kufanya matumizi kununua bidhaa mbalimbali. Na Ifamike vile vile au ikumbuke kwamba kodi ni mchango usio wa hiari ambayo kila mmoja wetu kama nilivyosema hapo awali anawajibika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba anachangia vilivyo katika ulipaji wa kodi kwa sababu ni kupitia kodi tu serikali inaweza ikawaletea wananchi wake maendeleo pamoja na kuwahudumia kwa namna mbalimbali mbali. tunafahamu kwamba serikali inatakiwa itoe huduma ya ulinzi na usalama kwa wananchi kwa sababu amani ni kitu cha muhimu sasa kodi lazima ilipwe lakini vile vile e, serikali ina sera zake na taratibu zake ambazo inataka iwafanyie wananchi ikiwemo swala la elimu bure sasa tunapozungumzia elimu bure manake kuna fedha ambazo zinalipwa kinyume nyume ambazo serikali lazima ilipe sasa italipa kutoka wapi ni kupitia kodi lakini vile vile kuna miundombinu kuna barabara Kuna mambo chungu mzima na na mambo ya, ya afya 
e, ujenzi wa zaanati hospitali pamoja na kusomesha matabibu na watumishi wote ambao wanashirika na na huduma hizi za afya. Kwa hiyo kodi ni mchango ambao hauna hiari tofauti na michango ya harusi, tofauti tofauti na michango ya mpira, tofauti na michango mingine ambayo mtu anaweza katoa kwa hiari au kwa utashi wake. Lakini swala la kodi linaendana na sheria. Ni swala la sheria kwamba mtu hata kama kupenda kulipa kodi Maada mwiko kwenye nchi yetu hapa lazima achangie e, vilivyo kwenye ulipaji wa kodi. Swala ambalo tunatizama hapa ni ule utofauti tu wa viwango vya vya ulipaji kutokana na uwezo na viwango vya uwezo wa, wa, wa kuchuma au wa ku, ku, kuendesha shughuli za kiuchumi. Kwa swala la, la kodi ni la msingi sana. Sasa kama nilivyosema TRA sasa inawajibika kutoa elimu lakini vile kutoa huduma bora kwa wateja wetu na wateja wetu au mteja wetu ni mlipa kodi. Hasa tunapozungumzia huduma bora ni pamoja kumpunguzia zile zile gharama ambazo mlipa kodi alitakiwa pengine azilipe kwa kwenda kufuatilia huduma eh, za TRA. Na ndio maana sasa mamlaka mapato Tanzania imeweza kusambaza huduma zake inchi nzima wilayani na katika vituo mbalimbali eh, vya vya biashara. Na kwa mfano tutolea mfano wa Dar es Salaam hapa tuna vituo vingi vile ambavyo vinatoa huduma kwa ulipa kodi kusudi mlipa kodi asipate tabu ya kuweza kusafiri. Ikumbuke kwamba huko nyuma tulikuwa na ofisi hapa mjini. Lakini sasa hivi tuna ofisi zetu Kinondoni pale, tuna ofisi zetu Tegeta, tuna ofisi zetu Kimara, tuna ofisi zetu uh, hapa Kaliako na tumezisambaza ili ili kuhakikisha kupunguza misongamano isiyo ya lazima. Tuna ofisi zetu Kigamboni, tuna ofisi zetu um, Vinguguti pale, tuna ofisi zetu Mbagara na 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 sehemu mbalimbali ili kwamba mlipa kodi aweze e, kupata huduma katika kuboresha huduma na elimu kwa mlipa kodi TRA imeanzisha kituo cha ushauri kwa walipa kodi tumeanzisha kituo cha ushauri wa kodi kituo hiki cha ushauri wa kodi kipo mahususi kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto au kujaribu kuleta suluhisho la hoja yote ambayo mlipa kodi anayo ambayo inahusiana na utekelezaji wa, wa wajibu au jukumu lake huyo mlipa kodi. Sasa kituo hiki e, kina 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 wataalamu ambao wana waredi mkubwa kuhusiana na kodi. Kwa hiyo hoja yoyote ile mtu ambaye anayo anaweza kafika pale kwenye kituo chetu ambacho kiko mtaa wa Samora unaokutana na mtaa wa Bridge kwenye jengo la shirika la nyumba la taifa ya yani NHC. Kwa hiyo kituo kile kimeanza rasmi Januari na tunaendelea sasa hivi tumefika mwezi wa tatu maendeleo ni mazuri kwa bado tunawakaribisha wale wote ambao wana hoja hizo badala ya kuwa na na, na, na hoja na kanao moyoni mwako na kuumiza basi sehemu ya kwenda kupumulia ni pale kwenye kituo kile cha, cha, cha ushauri wa kodi fika pale eleza mambo yako lakini kwa wale wote ambao bado wanaweza sifike pengine wakaona watumie mtandao bado tuna Tuna na namba yetu ya simu ambayo inatumika kupokea ujumbe wa WhatsApp ambayo ni 0744233333. Hiyo namba unaweza ukaitumia uka kukifikia kile kituo chetu kile cha ushauri. Kwa sababu si lazima ufike pale lakini ukituma ule ujumbe wako kipindi cha dakika tano mnamo dakika tano unakuwa tayari tumesha kupatia jibu lako. Sasa huu wote ni wajibu wa sisi mamlaka mapato Tanzania ili kumsaidia mlipa kodi aweze kutekeleza naye majukumu yake na wajibu wake e, kwa, kwa taifa. Je, wajua unaweza kuwasiliana na TRA popote ulipo? Tuna tunajaribu kurahisisha na kujaribu kuweka taarifa zimfikie mlipa kodi kupitia utovuti yetu ya mamlaka mapato Tanzania pale tumeweka kila kitu ambacho mlipa kodi ange, ange kitaji kwa wale wote ambao e, kwenye mitandao wana shida. Lakini vile vile tuna kituo chetu ambacho mlipa kodi anaweza kapiga simu tuleta call center. E, pale kuna namba zetu za bure ambazo kama una hoja yoyote kuhusiana na utekelezaji wa wajibu wako au jukumu lako mlipa kodi unaweza kupiga simu zile ni bure ambayo ni 0800570075. Nairudia hiyo namba. E, 0800570075. Na tunayo nyingine kama hii imekuwa engaged unaweza kutumia nyingine ambayo ni 0800570078. Namba hizo zote ziko kwenye kituo chetu kile cha simu ambacho tunaita call center pale ambapo unaweza kupiga ukauliza swali lako lolote lile. E, ukiacha kituo kile cha ushauri bado tuna kituo kingine hiki ambacho kipo kwa ajili ya 
kuelimisha umma wa Tanzania au wale pakodi ili waweze kutekeleza majukumu yao bila shida bila tabu yote bila vikwazo uh, bila kizuizi au kizingiti chochote kile kwa hiyo kwa namna hiyo ndio mpango mzima ambao mamlaka mapato Tanzania tumejipanga kuhakikisha kwamba e, mlipa kodi au ambayo ndio mdau wetu anapata hizi taarifa muhimu na anahudumiwa vizuri ili kusudi aweze kutekeleza e, majukumu na wajibu wake utekelezaji mwingine wa jukumu ni kulipa kodi tunapozungumzia swala la kuleta litani tunazungumzia vile vile kwamba mtu ziambatia e, litanizo ziambatane na malipo kwa hiyo malipo ni muhimu sana usije kuleta litani bila ukiacha malipo nyuma ukiacha malipo nyuma utakuwa umekosea na pengine e, bila shaka kwamba adhabu itakwepo ya kuchelewewa kukaa na na hiyo vile. Kwa hiyo jukumu lingine la mlipa kodi ni kuhakikisha kwamba analipa kodi yake kwa muda unaotakiwa. Kwa hiyo lazima ulipe kodi yako sahihi lakini kwa muda unaotakiwa. Haya mambo mawili ni wajibu mzito sana kwa 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 mlipa kodi. Lazima atekelezwe na ndio maana TRA sasa imeweka mazingira mazuri imetengeneza mazingira mazuri ya elimu huduma bora pamoja na vituo na vituo vya ushauri simu na kadhalika pamoja na kutoa mitandao mbalimbali ambayo mlipa kodi anaweza kupata taarifa kusudi asikwame kwa namna yote ile kuweza kulipa kodi yake ina mstahili. Kwa swala la kulipa kodi inao kustahili ni muhimu sana. Lakini sasa hili kama nilivyokuwa nazungumza swala la la la, la, la EFD hilo linaenda pande zote linaenda pamoja na mnunuzi mnunuzi naye lazima aweze kudai lisiti yake kwa sababu mfanyabiashara ni binadamu anaweza pengine kwa namna moja au nyingine akasahau sasa ni vizuri e, mnunuzi ukumbushe kwamba bwana nataka lisiti yangu lakini kama hakukupa lisiti basi hapa unakuwa umetenda kosa na tutahitaji uweze kutupatia hiyo taarifa kuzudi sisi tuweze kufuata eh, kufuatilia uh, swala hili sasa kama mlipa kodi amini uh, muzaji na mnunuzi wote wameshirikiana sheria inawabana wote na wote inatoa adhabu na kama nilivyosema kwamba kipindi hiki si cha cha kuelekeza mambo ya adhabu lakini vizuri tukumbushane kwamba mtu yote ambaye e, hatumii vilivyo e, swala la EFD anakuwa ametenda kosa kama kutoa lisiti adhabu ya chini kiwango cha chini ni uh, ni shilingi milioni tatu na kiwango cha juu ni milioni nne na laki tano pamoja na kifungo kisizozidi miaka mitatu. Kwa hiyo swala hili ni muhimu sana la EFD inabidi tulitizame na tuwe na, na, na mtizamo chanya na tuweze kubadilika, tuweze kutunza kumbukumbu zetu sahihi, tutalipa kodi vizuri, lakini vile vile hiyo 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 huo utunzaji wa kumbukumbu wa namna hiyo unamsaidia hata mfanyabiashara kuweza kujua mwenendo mzima wa biashara yake. Kama biashara yake inaenda vizuri au inaenda vibaya au iko sawa ya ikui iko pale pale atajua kupitia mfumo huo wa EFD. Kwa hiyo mfumo wa EFD unasaidia pande zote. Unamsaidia mlipa kodi lakini unaisaidia vivyo mamlaka mapato Tanzania kuweza kukusanya kodi ile tu inayostahili. Kwa sababu um, mamlaka mapato Tanzania inachukua matunda, haihitaji kuchukua mti au hitaji kuchukua ule mti ambao ndio unazalisha matunda. Kwa hiyo kama mlipa kodi hatunzi kumbukumbu sahihi, anaweza kajikuta kwamba hata tawi lina linaondoka, linaenda serikalini kumbe kama angetunza kumbukumbu sahihi angeweza kulipa kutokana na matunda peke yake. Kwa hiyo hayo ndio majukumu muhimu sana ya mlipa kodi. Lakini nyingine ambayo ni la muhimu zaidi ni ushirikiano na mamlaka mapato Tanzania. Mamlaka mapato Tanzania ipo kwa ajili ya kuhudumia walipa kodi kwa hiyo ni vema iweze kushirikiana nao katika vituo vyetu mbalimbali vile ambavyo tumeviweka uh, vya, vya, vya kutoa huduma kwa walipa kodi. Kwa hiyo tukishirikiana tutaijenga nchi pamoja tukishirikiana tutaenda vizuri na mlipa kodi atakuwa na amani lakini pasipo na ushirikiano amani inaondoka na pengine hatuwezi kwenda mbele tunavotakiwa kwenda sawa sawa na sasa tusikie sauti ya mlipa kodi mimi ninaitwa nyamizi mgawe ni mlipa kodi mpya nimekuja hapa TRA kwa ajili ya kusajili biashara yangu lakini naomba pia wafanyabiashara wengine waweze kusajili biashara zao kwa sababu unapofanya biashara wakati umejisajili inakuwezesha pia kuweza kupata mikopo na pia kuweza kutambulika na kwamba unakuwa unasaidia pato la taifa changamoto ambazo zinaweza zikaa zinapatikana labda unaweza kukuta kwamba system haifanyi kazi vizuri lakini wafanyakazi wanajitahidi kwa hali ya juu kwa ajili ya kuweza kutatua hilo tatizo la system tusiogope kulipa kodi sisi wafanyabiashara tuwe na uhuru wa kulipa kodi kwa ajili ya kuweza kuchangia pato letu la taifa kutokana na haya mashine ya receipt 
kwa sisi watu wadogo wafanya biashara ambao ni wakati wa chini ambao mashine yote tunahusiwa mpaka laki sita nenge shauri kuna mapato wanunua hizo mashine ili siwe sawateja wao wale watu ambao hawana hawana hela za kulipa basi wasiingize kwenye mfumo huu wa kukaridia kodi zao ili wae wanalipa kwa pamoja pamoja na makaribio ya kodi zao watakuwa wamepata unafu fulani wae wamelipa zile mashine kwa muda hata kwa vipindi hata vinne kwa hiyo mantikio sasa sisi tutashindwa kulipa yale mashine kwa shilingi la kisita kwa wakati mmoja lakini tungewekewa utaratibu ule wa ambao wa kutukopesha kama kuna mapato wakaingiza kwenye mfumo wa mfumo wa kwa tukaridia mama kodi za kwetu sikaingia kule unapokuja tu na, na, na hela ya mashine na ingia pale ili kudaiwa tunadaiwa kiko vipindi vinne mpaka unakuwa umemaliza ndio shauri yangu kwa nadhani nataka niombe tu mtazamaji na hii ndio tamati ya kipindi chetu cha kodi kwa maendeleo leo tumezungumzia wajibu wa mlipa kodi hususani katika mwezi huu wa machi ambapo mlipa kodi anapaswa kuwasilisha ritani na malipo ya kodi kabla ya tarehe 30 mwezi machi nikukaribisha tena katika kipindi kingine wiki ijayo muda na wakati kama wa leo ulikuwa nami Rachel Mkundai mamlaka ya mapato Tanzania inasistiza ukiuza Tori City ukinunua Dairy City pamoja tunajenga taifa letu